Alo, tervetuloa! Pitkästä aikaa. Tässä ei olla soodassa moneen päivään nähtykään. Ei, ei ole siitä muutamia, muutamia viikkoja. Kyllä, olenkin ikävöinyt sinua, mutta... Niin kuin myös. Tuota, tässä on puhuttu tästä rajapyykistä 50 vuotta, niin mitä luulet, että kun itse olet 50-vuotias, tai kun täytät 50, niin oletko todennäköisemmin silloin juhlakiertuella vai haudassa? Mitä luulet? Kumpi tällä hetkellä Ää, näyttää todennäköisemmin? Mä olen hyvä tuossa on niin kuin paljon duunia tässä hetkessä jo, mutta toivottavasti mä näen itseni samanlaista ihanasta tilasta, missä tämä herrasmies tässä vieressäni istuu. Ja jaksoa ja, jaksoa ja on voimaa vielä rokkaa ja poppaa. Aivan. Se tässä ajankin takaa, että koska olet jo kerran siirtänyt kuolinpäivääsi hieman niin. eteenpäin. Ja ensimmäisen arvion mukaan nyt jo elettäisiin ihan viimeisiä hetkiä, Aha, niin just. joudutko jatkuvasti käymään neuvotteluja esimerkiksi levyyhtiön tai Sepon kanssa siitä, että milloin saat kuolla tai kuinka usein esimerkiksi? Kyllä sitäkin spekuloidaan. Nyt on se hankalina, mä sanoin, että Hollannin BMGltä ihmisiä kiinni, koska meillä on puhetta, kun siellä on levy mennyt niin helvetin huonosti kaupaksi. Että tuota, Mut surmattais salaampu ja surmais mut keikan päätteeksi, joka tää keikka on nyt vajaan kuukauden päästä. Mut mä en sanonut ketään levyyhtiössä kiinni, että mä oon nyt oikeesti vähän peloissa, niin että tapahtuuko se sit silloin. Siinä kuitenkin oma aikansa menee, että levyyhtiö saa siis palkkamurhaajan Amsterdamiin. Älä nyt viit, ollaan niillä kytkyt. <laughs> Totta kai siis <laughs> Tuota noin, tähän väliin katsotaan hieman <köhön> sinun ja Himin historiaa viime vuosina. No mikä jottei? <laughs> Hyvä meininki. Tässä vuosien varrella niin tukka on hieman lyhentynyt ja nyt jälleen kasvanut ja mm. tatuonit ovat tulleet, mutta nämä ovat niitä ulkoisia merkkejä. Niin mitä on tapahtunut pään sisällä, että kaiken järjen mukaanhan sinun pitäisi tällä hetkellä olla aivan armoton kusipää? Miten Joo, on? Niin kuin myös. <laughs> niin, mutta minä olen. <laughs> en mä tiedä. Tuossa huomaa kaiken tuon Hässlingin jälkeen vaan. Että aika kaiken spekulaatio ja vittomaisuuksien jälkeen huomaa sen, että ne perussyyt, miksi on aloittanut tekemään tätä, mitkä liittyy pelkästään siihen, että mä oon helvetin ja se Black Sabbath-fani ja mulla on soittu vaan rocket ja rollia. Et sen se on muistuttanut itse asiassa, että on tämmönen paluu juurille. Niin mä oon kasvattaa taas pitkää flenaa tolle ja lahkeet on leventynyt. Aivan. Miten kirkka, onko sinulla vuosien varrella ollut tällaisia ongelmia, että keltainen neste, joka ei ole jaffa, olisi kumonnut painovoiman vartalossa siellä? Kyllä sitä varmaan on tapahtunut joskus, mutta eiköhän se, niin kuin mä sanoin, niin kiva, kiva kuulla ja nähdä asioita, että et asiat tapahtuu just niin kuin niiden pitääkin. Että mun mielestä tuo on ihan oikea asenne tuohon juttuun. Onko Black Sabbath myös sinun Se on kuvasi? aivan posketon bändi. Piste. Aivan. Vaikka Osi Osbornin posketkenties ovatkin hieman laajenneet viime vuosina, mutta joka tapauksessa. Mutta Villellä olisi aika suuri ylpeyden haja esimerkiksi siinä, että sä olet eräänlainen basistien messias. Että myös basisteista voi tulla jotain, niin tuleeko sinulla jatkuvasti esimerkiksi Sodabaarissa aloittelevat basistit kiittämään sinua tästä murroksesta, joka olet saanut aikaan? Ei, tämä on hirveästi käynyt, mutta tämä on myös niinku muualla Euroopassa, niin rumpalithan niitä, kenestä kerrotaan vitsejä. Että siis tämä baste on vain suomalainen ilme? Joo, tämä on ainoastaan suomalainen ilme, mikä on kyllä, mä en ymmärrä, mistä, mistä se on lähtenyt, <laughs> mutta tuota, mut ei, ei ole tarttunut hirveästi selitellä. Että. Entä onko Gas Lipstick toiminut sitten Euroopassa heidän messiaanaan vai? Tota, tota, No sehän on aika hauska kaveri, ainakin ulkonäöltä, että on vähän semmonen tonni keiju. Aivan. Kyllä keksii paljon, paljon naurattaja aiheita. Se mitä minä olen tässä miettinyt, että kun nyt on käynyt niin valitettavasti, että sinä olet Suomen suurin rokkitähti ja vielä no. kaiken lisäksi maailmanluokan kaunis poika, niin tehdään no. tämä asia nyt selväksi, että kuinka paljon niitä naisia sitä on? Tota, äh, siis millä tavalla? Siitä, Tää, kuinka, paljonko niitä on jonossa niin esimerkiksi väkkärillä ja niin edelleen? 
Se vähän riippuu kaupungista. Mitkä Et... ovat sellaisia hyviä kaupunkeja? Tampere. <laughs> Itse asiassa Lennikalle pyysi minun esittämään tämän kysymyksen, koska hänellä ei paljonkaan naisia ole ja hän on kuitenkin miettinyt, että koska hänkin on muusikko ja todella tyttömäinen. Ja saattaisiko tämä johtua esimerkiksi siitä, että levyn nimissä... No? On siis pientä eroa, koska teidän levyn nimi on Razorblade Romance ja Lennikalen yhtyön levyn nimi on taas Hiutaleita. Oh, se hyvä nimi tuolta, hiutaleita muuten siis hilseeseen, vai mistä sinä puhut? Itse asiassa, mistä sä keksit tän yhtäläisyyden? No, mä ajattelin, että sä oot jollain tavalla saanut myös mut mukaan siellä. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Miten to, myös, Ville, että onko tässä sellainen vastapaino sitten, että jos näitä tyttöjä siellä Tampereella piisaa, niin hmm. piisaako myös tamperelaisia turpiin vetäjä sitten esimerkiksi tuolla Se on itse asiassa ko- kovin yllättävä. Yksi tota... Mulla on urani aikana tapahtunut yksi semmonen 140-senttinen urhea Amisviiksellä varustettu vantaalainen. Joka tota, ei hyökkäs... ole siis taipale vaan. Ei, ei, ei tällä kertaa. Niin, tota, hyökkäs mun kimppuun erässä tota, ravintolassa väittäen, että mä oon tehnyt sen, saanut sen tyttöystävän paksuksi tai jotain, mikä ei pitänyt paikkaansa, mutta yllättävän vähän. Et mä, mulla on nopeat jalat. Aivan. Yksikään yli 140-senttinen ei ole vielä tullut haastamaan. Ei ollut mitään ongelmaa. Mulla on isoja kavereita. Mulla on Helvetin pitkä bändi. Mä oon bändin lyhyen, mä oon 184 oh. senttiä, niin kaasu on hemmetin kova fly. Niin Gaslinskin kanssa ei varmaan kovin moni 140 senttiä niin, tule. Niin, no sillä on semmonen oma toppi jo itse asiassa. <laughs> Sitten kun lyö, niin nyrkki uppoo, mutta ei se sit tunnu missään. Minulla on sellainen ongelma, että minulla on tämä asepalvelus vielä suorittamatta, niin missä niin tilanteessa myös. oma asepalvelus se on? Mä oon tota, sain vapautuksen mun astman tähden. Et, tota, mua ei hirveästi ne ton, konttorihommat kiinnostunut, että se on ollut hmm. periaatteessa mulla on parmeja vastaan mitään. Meillä on puolet on orkesterissa käynyt ja puolet on jättänyt väliin erinäisistä syistä. Voitko kertoa, että mistä esimerkiksi minä voisin saada tällaisen astman, että... Tuota, tuota, mä en tiedä, sun pitää, Mä edesautin sitä sillä, että mulla on himas helvetisti elukoita, mä pidin niitä aivan liian pitkään. Mikä edesautti sitä astman kehitystä ja allergioiden kehitystä, mutta... Se on hankala juttu, mä en tiedä, mä oon täysin sairas ihminen tuossa joka tapauksessa, jopa... Mä kakarana, kun mä olin hirveän eläinrakas ja vieläkin olla, niin mä halusin nostaa itselleni tota, vaikka kilpikonna, kun mä ajattelin, että niillä karvoja. Mut sitten menin tohtoriin ja tohtori sitä sanoi, että jopa matelioiden ulosteesta niin lähtevä nämä fiumit, niin, tota, niin ne aiheuttaa allergisia reaktioita. Että mä en pysynyt koskaan lähteä tähän käärme ja hämähäkkiin ja muihin leikkeihin. Et mä oon uniikki tossa. Mä oon allerginen lähestulkoon kaikille. Öö, olen sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä lopettaa. Naista herrat, Ville Valo! Kiitoksia myös Kirka ja Kirka esiintyy myöhemmin tässä ohjelmassa. Minä ryhdyn katkon aikana hankkimaan itselleni muodikasta astmaa, mutta hetken kuluttua paikalle saapuu Suomen formula tulevaisuuden suurlupaus. Kimi Räikkönen, joten pysykää mukana, nähdään kohta.